Não é porque um texto bíblico está no Antigo Testamento que ele deve ser descartado ou reportado apenas como um texto histórico. A Antiga Aliança, mesmo que tenha um aspecto histórico muito evidente, no entanto, é também palavra de Deus. Por trás de cada fato desse grande escrito, quando interpretado de maneira saudável, estão princípios espirituais para a nossa vida. Nesse sentido, quando observamos a vida de homens como Abraão, José, Moisés, Josué, Davi e outros mais, encontramos nas suas vidas modelos de temor a Deus, autoridade espiritual, consequências do pecado, gratidão, direção divina, chamado em Deus e etc. Tudo isso está além de uma simples narrativa histórica. Há riquezas espirituais que precisam ser observadas como palavra de Deus. Estes princípios espirituais são retratados em alguns aspectos da vida de Salomão e o seu empenho na construção do templo, a revolta das dez tribos contra o reinado de Roboão, o filho de Salomão, os reis que governaram o reino do sul, Judá, após a divisão da nação em dois reinos, enfim, estes fatos que apontam princípios espirituais estão narrados no segundo livro das crônicas. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você é novo por aqui, este vídeo faz parte de uma série de vídeos, os livros da Bíblia, onde cada um dos livros bíblicos é apresentado em um vídeo. Assim, você conhece a autoria, o contexto e o conteúdo dos livros do Antigo e do Novo Testamento. E também quero agradecer você que está sempre por aqui, pois o canal chegou à marca de 30 mil inscritos. Muitas pessoas têm sido edificadas com os vídeos aqui do canal. E para este canal continuar crescendo, se inscreva. Basta clicar no botão inscrever-se. É importante também você clicar no sininho das notificações para que o YouTube avise você quando tem vídeo novo por aqui. Seu gostei e o seu comentário é muito importante aqui no canal. Além disso, compartilhe esse vídeo com mais 10 pessoas que, assim como você, gostam de aprender sobre a Bíblia Sagrada, sobre teologia e sobre a vida cristã. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, lá na área de membros tem o texto completo deste vídeo, no formato PDF, prontinho para você baixar, compartilhar e imprimir. Dito isto, vamos à autoria do segundo livro das crônicas. Como observado, o primeiro e o segundo livro das crônicas faziam parte de um único volume. Mais tarde, foi dividido em dois volumes. O nome hebraico é de Vrei Rayamim, as palavras dos dias, isto é, a história dos acontecimentos. O nome crônicas passou a ser usado em virtude do equivalente latino, utilizado por Jerônimo no século IV. A autoria ainda é incerta, no entanto, a tradição judaica aponta Esdras como o autor destes escritos. Esdras era um escriba, apontado nos livros de Esdras e Neemias. O livro apócrifo de 2 Macabeus informa que Neemias teria fundado uma biblioteca onde reuniu os livros referentes aos reis e aos profetas, os escritos de Davi e as cartas dos reis sobre as oferendas. Neste sentido, intérpretes bíblicos informam que Esdras teve acesso a esta vasta coleção de escritos que serviram de base para os seus textos, pois os dois livros das crônicas apontam a história desde Adão até o um imperador Ciro, o persa. Comentaristas do Antigo Testamento informam que Esdras retornou a Jerusalém no ano 457 a.C., Assim aponta um período entre 400 e 350 a.C. para uma data para este escrito. Esta data é apontada se considerarmos Esdras como autor do livro. O segundo livro das crônicas inicia apontando a vida do rei Salomão. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. E o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. Após isso, 
esse terceiro rei de Israel, com a nação ainda em unidade com as doze tribos, ofereceu sacrifícios ao Senhor. E diante da grandeza do reino, pede a Deus que lhe dê sabedoria e conhecimento para governar o povo de Israel. Deus responde à oração de Salomão, dizendo-lhe, Não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre a qual te pus rei? Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, de depois de ti não haverá. Logo, o texto do livro passa a narrar as riquezas e os feitos de Salomão. Mais tarde, um dos mais notórios feitos de Salomão é apontado no livro, a construção e a inauguração do templo. Embora o templo foi ideia de seu pai Davi, contudo, por direção de Deus, Salomão recebeu a responsabilidade de edificar o templo. E assim foi, Salomão edificou o templo, segundo o projeto de Davi. No dia da inauguração, o texto bíblico informa que, após a entrada da Arca da Aliança no templo, Salomão abençoou o povo e ora a Deus, consagrando aquela majestosa construção ao Senhor. Após isso, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. A presença de Deus foi notória no templo, que até mesmo os sacerdotes não podiam entrar no interior do templo. Passada a inauguração do templo, Deus aparece a Salomão e lhe faz promessas. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A continuação do conteúdo do livro pode ser apresentada da seguinte maneira. Outras obras de Salomão, a rainha de Sabá visita Salomão, as riquezas e a glória de Salomão, a morte de Salomão, a revolta das dez tribos, a idolatria de Roboão, Abias enfrenta Jeroboão, o reinado do rei Asa, o reinado de Josafá, Relatos das vidas dos reis Jeorão, Acasias, Jeú, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Jeoaquim e Zedequias. O contexto do livro inicia com fatos da vida de Salomão e alguns outros fatos da monarquia do Reino do Sul, o Reino de Judá, após a divisão do reino. No final do livro é apontado a rebeldia do povo, dos reis e sacerdotes. E mesmo que o Senhor, por meio dos profetas, os chamasse ao arrependimento, no entanto, deram as costas a Deus. Consequentemente, o reino foi dividido, a cidade de Jerusalém caiu, o povo, o rei e os sacerdotes foram levados escravos para a Babilônia. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e de sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Muito obrigado por sua preciosa audiência, um abraço e até um próximo vídeo.